Hi students, welcome back. We have already learned the first lesson, Noise Saves a Way. आज हम वो लेसन के बारे में कुछ बात डिस्कस करेंगे तो नोई आपको पता है नोई उनके पापा के साथ एक आइलैंड में रहता था वट इज आइलैंड ए प्लेस वेयर वाटर ऑल अराउंड चारों तरफ पानी है बीच में लैंड है वो ये आइलैंड नोई का घर कहां पे था बिल्कुल समुद्र के पास कौन था नोईस फादर नोईस फादर वॉज ये फिशरमैन तो एवरी डे नोईस फादर वो क्या करता था वुड गो टू द सी एंड ही वुड कम बैक ओनली आफ्टर डार्क अंधेरे होने के बाद वापस आता था तो ये एक नाइट क्या हुआ था एक बहुत बड़ा स्टोर्म आ गया सब कुछ खत्म कर दिया तो दूसरा दिन मॉर्निंग नोई सुबह उठ के देखा ही वेट टू दी शो बीच में गई ये देखने के लिए वो उधर कुछ बचाए तब दूर से ही सो शांति कुछ तो देखा वहां पे दौड़ के वहां पे आ गया तो क्या देखा था एक बेबी वेल को देखा क्या करे ये भी छोटा लड़का है ना एक बेबी वेल लेकिन उनको पता था ये वेल समुद्र में रहने वाला है He cannot stay on the land. अगर लैंड में ज्यादा टाइम खेतो हो तो मर जाएगा सो so, इनका दिमाग भी एकदम एक बात आ गया क्या किया घर पे गए ये बकेट लेके आया और ये इसके ऊपर वे भी ब्लू वे के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया देन ही स्कॉप घर से एक पुल काट खींच के ले आया एंड बहुत मुश्किल के साथ वही वर्ड विथ ग्रेट डिफिकल्टी वो ये बेबी बेल को गाड़ी में बिठाया और मुश्किल के साथ घर पे ले गई घर पे क्या किया एक बात टंग में पूरा पानी भर के एंड ये छोटा ब्लू बेल को उसमें डाल दिया एंड देन ही डिड एवरीथिंग सब कुछ किया काय के लिए ये ब्लू बेल को घर के एक माहौल बनाने के लिए देन ही टोल्ड द वे स्टोरी कौन सा स्टोरी बोला उनका लाइफ बाय द सी सी साइड सी साइड में उनका लाइफ और पापा के साथ उनका लाइफ ये सब कुछ एक आदमी की तरह ये बता रहे थे एंड देन उसके बाद अंधेर आ गया पापा आगे घर पे देन ये सोचा था पापा बहुत गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि फॉर ब्रिंगिंग ए वे इन सेट द होम लेकिन पापा गुस्सा तो नहीं किया एंड जब फादर घर पे आए उनको पता नहीं था कुछ नोई ये सीकट पापा से संभाल के रखा लेकिन सप्पर के बाद रात का खाने के बाद पापा बेंड अपस्टेट तब वहां पे देखा था ये ब्लू वेल को देन बट नोई पापा से रिक्वेस्ट करके पूछ रहे पापा कैन बी की वेल इन साइड आवर होम लेकिन इट वॉज नॉट पॉसिबल ये तो संभव की बात नहीं है अब ये लड़का बोल रहे है पापा मैं तो अकेला हूं दिस इज द ओनली वन फ्रेंड दैट्स आई हैव एक एक ही दोस्त है मेरा अब फादर बोल रहे देखो बेटे मैं तो इतना बिजी था सो so, मुझे कभी पता नहीं था तुम यहां पे अकेला है लेकिन फिर भी मुझे बहुत हैप्पी हो रहे और खुश हो रहे और आई एम वेरी प्राउड मुझे बहुत गर्व लग रहे तुम्हारे बारे में सोच के For having saved a life, तुम एक जानवर का जीवन को बचा लिया लेकिन यूसिनोई ये छोटा बेबी बच्चा भी अपना फैमिली को मिस कर रहे एंड सबसे बढ़िया बात यही है हम इनको समुद्र में वापस ले जाएंगे और क्या किया था दोनों एक मोटो बोट पे 
ये नोवेल को बिठा के समुद्र में ही छोड़ दिया अब फिर उसके बाद कभी नोई हमेशा सोचता था अरे वो छोटा ब्लूवेल बड़ा हो गया होगा ऐसे ऐसे ये था कहानी अब हम ट्वेल्व वर्ड्स का मीनिंग सीखेंगे ये बुक के अंदर नंबर वन आइलैंड आई एस एल एन डी आइलैंड आइलैंड का मतलब क्या है ये पीस ऑफ लैंड विथ वाटर अराउंड ये पीस ऑफ लैंड विथ वाटर अराउंड एक पीस ऑफ लैंड जिसके चारों तरफ पानी आइलैंड व्हाट इज आइलैंड आइलैंड इज ए लैंड विथ वाटर ऑल अराउंड आइलैंड स्पेलिंग आई एस एल ए एन डी आइलैंड व्हाट इज आइलैंड आइलैंड इज ए लैंड विथ वाटर ऑल अराउंड क्लियर वर्ड नंबर टू रेज R A G E rage rage का मतलब है गुस्सा होना become angry rage become angry इधर हमारे बुक में एक सेंटेंस है सेंटेंस पूरा मिला के ये उसका आंसर बोल रहे हैं ये great storm rage around their house मतलब है ये great storm happened outside the house घर के बाहर बहुत बड़ा तूफान हो गया लेकिन rage का अलग सा मीनिंग है गुस्सा होना become angry बहुत गुस्सा से वो तूफान आया ऐसे समझ लो देन रेज का मीनिंग बिकम एंग्री देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेज बिकम एंग्री वर्ड नंबर थ्री बीच बी ई ए सी एच बीच समुद्र का शॉ किनारे को बोल रहे हैं बीच सी शॉ एस एच ओ आर सी शॉ सी के किनारे बीच सी शॉ फोर्थ वर्ड स्पॉट एस पी ओ टी स्पॉट क्रिया मतलब है देखना स्पॉट मीन्स देखना स्पॉट का नाउन मीनिंग है जगह वो तो इधर रहिए स्पॉट क्रिया की स्पॉट उसने देखा स्पॉट मीन्स सी नेक्स्ट वर्ड एक्सक्लेम से समथिंग इन सरप्राइज एक्सक्लेम से समथिंग इन सरप्राइज बहुत आश्चर्य के साथ कुछ बोलना एक्सक्लेम ई एक्स सी एल ए आई एम एक्सक्लेम मीन से समथिंग इन सरप्राइज नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अपन वाश अप वाश अप का मतलब है प्लेस ऑन द शोर बाय द वेव्स लहर के वजह से शोर पे आ जाना समुद्र के किनारे तक आना वाश अप तो आपको पता है कि ब्लू वेल वॉज वाश अप बाय द स्टोर स्टोर की वजह से बहुत बड़ा लहर आ गया वो लहर उस बेबी वेल को इधर तक ले आया प्लेस ऑन द शोर बाय द वेल्स वर्ड नंबर सेवन वंडर्द डब्ल्यू ओ एन डी आर वंडर 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 डाउट शक लिखना दूसरा वंडर का मतलब है चमत्कार इधर हमारा मतलब है डाउट लगना शक होना डाउट देन नेक्स्ट वर्ड सर्वाइव सर्वाइव होना कंटिन्यू टू लिव इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी परेशानी के बावजूद भी जिंदा रहना मतलब जीने खतरे में आ गया फिर भी जिंदा रहना दैट इज सर्वाइव कंटिन्यू टू लिव आफ्टर डिफिकल्टी कंटिन्यू टू लिव इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी एस यू आर बी आई बी ई सर्वाइव कंटिन्यू टू लिव इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी नेक्स्ट वर्ड P O U R pour keep pour the water in the glass glass me pani dala and flow something inside flow F L O W flow readily but man repeatedly apan jo flow kar rahe that is pour keep pour the tea into the glass excellent E X 
C E double L E N T excellent excellent बोलेगी extremely good तो से बढ़िया बहुत बढ़िया extremely extremely good आपका progress report में आता है ना excellent very good तो ये excellent का मतलब है सबसे बढ़िया extremely good spelling E X C E double L E N T excellent next manage manage का मतलब है maintain control control लेना manage का मतलब maintain control next word sneak sneak का मतलब है चोरी चुप के जाना move quietly to do something secret move quietly or to do something secret चोर चुके जाने के लिए बोल रहे so did you understand the word meanings now we are going to discuss some of the question answers छोटे छोटे questions से what you understood about the point ये बोल दे लेसन और आपसे बता सकते question number one where did Noi live? बताओ, where did Noi live? Noi lived on an island with his father. Noi lived on an island with his father. अपना पापा के साथ एक आइलैंड में रहता था। Question number two, where was his house? इनका घर कहाँ पे थे? His house was very close to the sea. बिल्कुल समुद्र के पास। His house was very close to the sea. What was Noy's father? Noy's father क्या काम करता था? कौन था वो? Noy's father was a fisherman. Noy's father was a fisherman. Question number four. What happened one night एक रात क्या हुआ था रात में ये great storm raged around their house one night ये great storm raged around the house घर के बाहर बहुत बड़ा तूफान आ गया question number five what why did Noi go down to the beach दूसरे दिन मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, नोई क्यों गया था सीशोर में? क्यों गया था? नोई वेंट देयर टू सी व्हाट हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय द स्टॉप। स्टॉप क्या छोड़ के गई? क्या बचा है? ये देखने के लिए नोई वेंट टू द सीशोर। नोई वेंट टू द सीशोर to see what had been left by the storm. Then, question number six. What did he spot there on the beach? Spot dekhna. What beach me kya dekha tha? He spotted a baby whale. He spotted a baby whale. Question seven. What did he bring from home? घर से वो क्या लेके आया था? He brought क्या लेके आया था? He brought a bucket with a full. आह he brought a bucket from his home. घर से bucket लेके आया था. Bucket क्यों लेके आया था पता है ना? Bucket से पानी भर के वो baby bear को ऊपर डालने के लिए था. Question, question number eight. How did he carry the whale to home? ये कैसे लेगे whale को घर पे? घर पे कैसे लेगे? He brought back his pull cart. घर से pull cart लेके आए. He brought back his pull cart and with much difficulty he lifted the whale and then put in the cart. He went to his house. घर पे गए. घर से क्या लेके आया? एक pull cart खींचने वाला गाड़ी लेके आया. 
ஒரு வித் மச் டிஃபிகல்டி